വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ സോബോട്ട് ബയോ കോച്ചിങ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ് ഗൈനീഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ആൻഡ്രീഷ്യം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ്രീഷ്യം അറിയാം മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ്രീഷ്യം മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ്രീഷ്യം ദെൻ ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റെയ്മൻ എന്താണ് സ്റ്റെയ്മെൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് ഒരു സ്റ്റെയ്മെൻ സ്റ്റെയ്മെൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കൂ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫിലമെൻറ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ആന്തർ അതായത് കുറച്ച് ഒള്ളനായിട്ടുള്ള ആ ടിപ്പിലുള്ള റീജിയനാണ് ആന്തർ ദെൻ അതിനെ രണ്ടിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റീജിയനാണ് കണക്റ്റീവ് ഈ ആന്തറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ബൈ ലോബ്ഡാണ് ഈച്ച് ലോബ് ഹാസ് ടു ചേമ്പേഴ്സ് ഏഹ് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കും എന്നാലും നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ആന്തറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിക്ചറിൽ ആ ഓറഞ്ച് കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ലോബായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക ഇത് ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ട് ലോബ്സ് ഈ രണ്ട് ലോബിനകത്ത് ഇതാണ് ബൈ ലോബ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബൈ ലോബ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലോബായിട്ടാണ് ഇതിന് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകൾ ഭാഗം എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പം രണ്ട് ലോബായിരിക്കും ഓരോ ലോബിൻ്റെ ഉള്ളിലും രണ്ട് സാക്കുകൾ ഉണ്ടാകും പൊള്ളൻ സാക്കുകൾ ഇതിനകത്താണ് പൊള്ളൻ ഗ്രീൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഇൻസ് വാട്ട് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദിസ് പൊള്ളൻ പൊള്ളൻ നോട്ട് പൊള്ളൻ ഗ്രീൻ ആന്തർ ആൻഡ് വിച്ച് ആർ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദി ആന്തർ എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് പൊള്ളൻ സാക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പൊള്ളൻ സാക്ക് ഇനി അതിലുണ്ടാകുന്നതാണ് അതിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻ ഉണ്ടാകുന്ന എവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായാലോ ചില കേസസിൽ പൊള്ളൻ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേമെൻ ആണ് പക്ഷെ ചില കേസസ് സ്റ്റേമെൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതിനകത്ത് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻ ആയിട്ട് ഫെർട്ടിലിറ്റി കാണിക്കൂല സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേമെൻ ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റാമിനോഡ് എന്താ വിളിക്കുക സ്റ്റാമിനോഡ് അതായത് എ സ്റ്ററൈൽ സ്റ്റേമെൻ ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റാമിനോഡ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സ്റ്ററൈൽ സ്റ്റേമെൻ ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്ററൈൽ സ്റ്റേമെൻ ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റാമിനോഡ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് സ്റ്റേമെൻ ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് എപ്പി പെറ്റാലസ് ആൻഡ് എപ്പി ഫിലസ് എപ്പി പെറ്റാലസ് ആൻഡ് എപ്പി ഫിലസ് എപ്പി പെറ്റാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേമൻ അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് പെറ്റൽ ഇവിടെ ഹിബിസ്കസിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ഫ്ലോർ വാടിപ്പോയിട്ടോ ഹിബിസ്കസിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ഇവിടെയാണ് സ്റ്റേമൻ സ്റ്റേമൻ ഇവിടെ പെറ്റൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സോ അതിൽ അങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത് അങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് അങ്ങനെ കാണാത്ത കാണാത്ത ടൈപ്പ് അതായത് ഈ പെറ്റലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ പെറ്റൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള സ്റ്റാർട്ടിന് ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റേമൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എപ്പി പെറ്റാല സ്റ്റേമൻ അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് പെറ്റൽ അത് ബ്രിഞ്ചാൾ വീട്ടിലെ ഒരു ഒരു ഇതെല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക ബ്രിഞ്ചാളാണ് അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ദെൻ അടുത്തത് അപ്പോൾ എപ്പി ഫിലസ് ആണ് അതായത് സ്റ്റേമൻ അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് പെരിയാന്ത് ഇപ്പോൾ ചില കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെരിയാന്ത് അതായത് കാലിക്സും കൊറോളിയും ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പെരിയാന്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ പെരിയാന്തിൽ സ്റ്റേമൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ്
ഒറ്റ ബണ്ടിലല്ലേ എല്ലാം ഒരു യൂണീക്ക് ആയിട്ട് ഒറ്റ ബണ്ടിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത് മൊണാഡൽഫസ് ഇനി ടു ബണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചേർക്കുക ഡയ അഡൽഫസ് മെനി ബണ്ടിലാണെങ്കിൽ പോളി അഡൽഫസ് പോളി ആൻഡ്രസും പോളി അഡൽഫസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം പോളി അഡൽഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബണ്ടിൽ ഒരുപാടുണ്ടെന്നാണ് പോളി ആൻഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ സ്റ്റേമിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ദീസ് ടു വേർഡ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് മാറിപ്പോകരുത് പോളി ആൻഡ്രസ് ആൻഡ്രീഷ്യം പോളി ഇവിടെ പോളി അഡൽഫസ് എക്സാമ്പിൾ സിട്രസ് ആണ് ടു ബണ്ടിലിന് എക്സാമ്പിൾ പി ആണ് പി പ്ലാന്റിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ പത്തെണ്ണം ഉള്ളതിൽ പത്ത് സ്റ്റേമിനാണുള്ളത് പത്ത് സ്റ്റേമിൽ ഒൻപതെണ്ണം ഒരു ബണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ നയൻ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒൻപതെണ്ണം ഒരു ബണ്ടിലും ഒന്നിങ്ങനെ വേറെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ പത്തെണ്ണം ഒരുമിച്ചല്ലേ രണ്ട് ബണ്ടിലല്ലേ അതാണ് ടു ബണ്ടിൽ ഡയ അഡൽഫസ് ഓക്കെ ഇനി മെനി ബണ്ടിൽ സിട്രസ്തെ പോലെ പോളി അഡൽഫസ് അപ്പോൾ ഓർക്ക സ്റ്റേമെൻസ് മേ ബി യുണൈറ്റഡ് ഓർ ഫ്രീ ഫ്രീ സ്റ്റേമെൻസ് ആർ കാൾഡ് പോളി ആൻഡ്രസ് ഈ എപ്പി പെറ്റാലസും എപ്പി ഫിലസും വേറെ ടേമാണ് അതായത് പെറ്റലിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എപ്പി പെറ്റാലസ് പെറ്റലല്ല പെരിയാന്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കാർഡ് എപ്പി ഫിലസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സ്റ്റേമെൻറ്റ് പഠിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു വലിയ ബ്രീ ഒരു വലിയ പാരഗ്രാഫാണിത് പക്ഷെ ആ പാരഗ്രാഫിനകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ പാരഗ്രാഫിൽ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു പേജിൽ ഇത് ഒരു പേജിലാണ് ഒരു പേജിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ ഇതുപോലെ എഴുതുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അതായത് കളർ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്റ്റേമെന് പിന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്റ്റേമെന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് പേര് ഇത്രയും പഠിക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ബോട്ടിനി ആയതുകൊണ്ട് അത് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ വിത്ത് സ്പെല്ലി അപ്പോൾ അതാണ് ആൻഡ്രീഷൻ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻഡ്രീഷൻ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഈ കേസിൽ ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ഗൈനീഷ്യൻ ഗൈനീഷ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറാണ് സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഗൈനീഷ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് കാർപ്പൽ ഓർ പിസ്റ്റിൽ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറായിട്ടുള്ള ഈ പിസ്റ്റിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഹിബിസ്കസിൻ്റെ കേസിൽ വേണമെങ്കിൽ ആ പിസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് നോക്കാം ഹിബിസ്കസിൻ്റെ കേസിൽ പിസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ എടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സാർ എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊസീജിയർ ഒന്നുമില്ല ഫ്ലവർ എടുക്കുക ഫ്ലവർ വാടി പോയിട്ടോ ഫ്ലവറിൻ്റെ ബാക്കി പെറ്റലൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഗൈനീഷ്യം കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ഇത് വാടി പോയതുകൊണ്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലാണ് ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിനകത്ത് ഉള്ളിലാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് അതെ ഇത് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആക്ച്വലി ഉള്ളത് ഇത് പൊട്ടിയതാണ് അതായത് ഇത് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ബേസിലൊരു സ്വെൽ ആൻഡ് റീജിയൻ ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഓവറി ഓഫ് ദി പാർട്ട് ഇതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഈ ഭാഗമാണ് ഓവറി ഇതതിൻ്റെ സ്റ്റൈല് ഈ ടിപ്പിലുള്ള റീജൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓവറി സ്റ്റൈല് സ്റ്റിഗ്മ ഓവറി അപ്പോൾ ഇതാണത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റൈല് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റിഗ്മ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഓവറി ഈ ബിസ്കസിൻ്റെ കേസിൽ ഇനി അതിൽ ഈ ഓവറിയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് മെച്ചുറായിട്ട് എന്താകുന്നത് ഫ്രൂട്ടാകുന്നത് ഈ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന ഒവ്യൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെറുതാണ് കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒവ്യൂൾസ് ആണ് പിന്നീട് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി കാർപ്പൽ ഓർ പിസ്റ്റിൽ ഈ സിഗ്മയിൽ വന്നിട്ടാണ് പൊള്ളൻ ഗ്രീൻസ് ഇരിക്കുക ഈ സിഗ്മയിൽ വന്ന് ഇരുന്നിട്ടാണ് പൊള്ളൻ ഗ്രീൻ ഇവിടെ വന്ന്
ഓക്കെ അപ്പോൾ കാർപ്പസ് മീൻസ് കാർപ്പൽസ് ഫ്രീ ആണ് സിങ് കാർപ്പസ് മീൻസ് കാർപ്പ് കാർപ്പൽസ് ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ മസ്റ്റാർഡ് ടൊമാറ്റോ ആണ് ഫ്യൂസ്ഡിന് എക്സാമ്പിൾ ഫ്രീക്ക് എക്സാമ്പിൾ ലോട്ടസ് റോസ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഒവ്യൂൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒവ്യൂൾ ഓവറിനുള്ളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈപ്സും അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാമെന്നൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ഗൈനി എനിക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും ക